அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஃப்ரிட்ஜை நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் காமிக்கிறேன் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமே மூணு அடுக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணுற பாக்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃப்ரீசர் இருக்குது அப்புறமா டோர் சைட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரேலாம் இருக்குது ஒரு எக் ட்ரே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா கீழே ரெண்டு ட்ரே இருக்குது ரொம்ப ஸ்மால் சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் தான் நான் இதில் எப்படி நான் எப்படி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன் முதல்ல ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வினிகிர தொட்டு ஒரு துணியால் நல்லா தொடச்சி விட்டுருங்க பொதுவாக தண்ணியால் துடைக்கிறத விட வினிகிரை வச்சு நீங்கள் தொடச்சிங்கன்னா ஸ்மெல் வராது அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப கிளீனிங் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப பளிச்சுன்ட்ருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜ் லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் க்ளீன் பண்ணணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப க்ளீன் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மார்க்கெட்டில் போய் கொஞ்சம் காய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இதை வந்து நான் எப்படி நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் காமிக்கிறேன் கேரட் அதுக்கப்புறம் சவ் சவ் இந்த மாதிரி குடை மிளகாய் தேங்காய் இதெல்லாம் நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இதை நான் எப்படி நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் காளான் வாங்கும்போது அது காளான் வச்சுருக்கிற ட்ரே இருக்கும் ஸோ அந்த ட்ரே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அந்த ட்ரேயில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பச்சை மிளகாய் வந்து அந்த காம்பெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு நான் அந்த ட்ரேயில் நான் வைக்க போகிறேன் பச்சை மிளகாயை வந்து நீங்கள் வந்து காம்பை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமாகவே ரெட்டு ஆகாது நீங்கள் காம்போடு வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாகவே ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் பழுத்துரும் அதனால் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே காம்பை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு தனியாக ஒரு ட்ரேயில் வந்து நீங்கள் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சட்னி அரைக்கும் போதோ அல்லது எதுக்காக தேவைப்படும் போது உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பச்சை மிளகாயை வந்து இந்த மாதிரி ட்ரேயில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் தக்காளி அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் தக்காளி வந்து நிறைய ஹோல் இருக்க மாதிரி ஒரு ட்ரே வந்து எடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து நான் வாங்கியிருக்கிற எல்லா தக்காளியும் போட்டு இப்போ ரன்னிங் வாட்டரில் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருவேன் எல்லா காயுமே பொதுவாக வாஷ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைங்க ஓகே நான் இப்போ வந்து நான் எப்படி கேரட் வந்து நான் எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறது நான் காமிக்கிறேன் கேரட்டோட ரெண்டு முனையும் வந்து கட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அந்த ரெண்டு பகுதியிலும் வேர் இருக்கும் அது வந்து சீக்கிரமாகவே கேரட்டை வந்து அழுக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ரெண்டு ப ரெண்டு சைடும் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி இஞ்சி வந்து நீங்கள் எப்பவுமே தோல் சிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தனி ட்ரேல வந்து நீங்கள் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்படி எடுத்து வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு டீ போடும்போது அவ்வளோ வேறு எதுக்காவது வந்து டக்குனு எடுத்துகிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறமா இந்த பெரிய வெங்காயம் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு தேங்காய் இதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டோம் வெளியே தான் வச்சுருப்போம் ஸோ வெளியில் நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரேயில் வந்து நான் எப்படி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன்னு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத் பேக் நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நான் எப்படி ரெடி பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு போன வீடியோவில் வந்து நான் போட்டிருந்தேன் அந்த பேக்கில் தான் நான் இப்போ நான் வாங்கின காய்கறியெலாம் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெரிய பெரிய காய்கள்லாம் வந்து அந்த ட்ரேயில் வந்து வெளியே வச்சிடலாம் உதாரணத்துக்கு சவ் சவ் அதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் முருங்கைக்காய் இதெல்லாம் வந்து வெளியே வச்சுக்கலாம் கேரட் அந்த மாதிரி பீன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உள்ளே வச்சுட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லாத்தையுமே நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் டோர் சைடும் நான் வைக்க வேண்டிய திங்ஸ்லாம் நான் வச்சுட்டேன் ஓகே வாங்க நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு காமிக்கிறேன் நான் ஐஸ்ட்ரே வந்து வைக்கிறது இல்லை ஏன்னா என்னோட வீட்டில் பசங்க இருக்காங்க ஸோ ஐஸ் வச்சுருந்தா கண்டிப்பாக ஏதாவது கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஐஸ் போட்டு அதனால் நான் வைக்கிறது இல்லை ஃபஸ்ட்டு ட்ரேயில் வந்து நான் இட்லி மாவு வச்சுருக்கேன் இது வந்து மீதமுள்ள மாவு அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வச்சுருக்கேன் ரொம்பலாம் நான் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இருந்துட்டு அப்படியே காலி ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கின காலண்ட் இருக்குது இதை வந்து செகண்ட் ட்ரேயில் நான் வச்சுருக்கேன் ஏதாவது சாப்பாடு லெஃப்ட் ஓவர் ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரேலாக இடம் இருக்குது ஸோ நான் அதெல
இன்னொரு பாக்ஸில் வந்து நான் மல்லிச்செடி வந்து வேறு வந்து கட் பண்ணிட்டு வேறு மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மல்லிச்செடியை மட்டும் நீங்கள் வந்து வேறு வந்து கட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த ட்ரேல வந்து நான் ஏற்கனவே காமிச்ச மாதிரி தான் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்னும் நிறைய காய் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வைக்கிறதுக்கு வந்து இடம் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கும்போது நான் நிறைய காயெலாம் வாங்க மாட்டேன் ஒரு ஃபோர் டேஸ் மட்டும் வச்சுருக்க மாதிரி தான் வாங்குவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் டேஸ் கழிச்சு நான் திரும்ப வந்து வாங்கிடுவேன் நான் ரொம்ப காய்களாக வாங்கி ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் அடிக்கடி நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் வாங்குற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் என் டோர் சைடில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன் நான் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸில் வந்து நான் என்ன போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஈஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா கொக்கோ பவுடர் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நான் போட்டு வச்சுருப்பேன் இது வந்து காலியான ஒரு தேன் பாட்டில் ஸோ இதில் தான் நான் நட்ஸ்லாம் வந்து நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாதாம் பருப்பு அப்புறம் முந்திரி பருப்பு கிறிஸ்மஸ் பழம் அதுக்கப்புறம் அத்திப்பழம் அதெல்லாம் வாங்கி அதில் வந்து நான் போட்டு வச்சுருவேன் இது வந்து ஐஸ்கிரீம் மிக்ஸு ஸோ சம்மர் ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் ஐஸ்கிரீம் மிக்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஃபலூடா மிக்ஸு அதுக்கப்புறமா இந்த ட்ரேல வந்து எக் வந்து வச்சுருவேன் இந்த இந்த பேக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா எலுமிச்சை பழம் வாங்கி இதில் வந்து வச்சுருவேன் வெளியே வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி காட்டன் கிளாத்தில் வைக்கும்போது எலுமிச்சை பழம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ரொம்ப நாளைக்கு வருது அதுக்கப்புறமா கீழே வந்து உள்ள ரெண்டு ட்ரேல வந்து யூஸ் பண்ணி மிச்சம் இருக்கிறத வந்து இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன் மீதம் இருக்கிற அரிசி மாவு அதுக்கப்புறம் நிறைய மசாலா ஐட்டம்ஸ் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் சாட் மசாலா கஸ்தூரி மேத்தி அப்புறம் சின்ன மசாலா பீட் மசாலா சப்ஜி மசாலா இந்த மாதிரி மசாலாலாம் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி கீழே உள்ள ட்ரேல வந்து நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிடுவேன் இதே மாதிரி தான் என்னோடய லாஸ்ட் ட்ரேலையும் நான் யூஸ் பண்ணி மீதம் வச்சுருக்கிற பொருட்களை வந்து இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருவேன் நீங்கள் வந்து துணி மாற்ற துணி வந்து காயப்படும் போதோ யூஸ் பண்ண கிளிப்பை கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பொதுவாக ரவை மைதா இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து வாங்கி ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ மட்டும் நான் வாங்கிக்கிடுவேன் நான் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு மீல் பிளான் பண்ணுறேன்னா எனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் வாங்கி நான் அந்த வாரத்துலேயே வந்து நான் காலி பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் என்னோடய மெத்தடில் வந்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜ் டாப் கவர் இதை வந்து இது தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் வரப்போகுது இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டாப் கவர் வந்து என்னோடய வேஸ்ட்டு சாரீல வந்து நான் பண்ணது டிஐஒய் அதுக்கப்புறம் வித் பேக்கெட்டோட ஸோ என்னோடய நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து நான் அந்த ஃப்ரிட்ஜ் டாப் கவரை நான் எப்படி பண்ணேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ